வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் நாங்க இதுல நிலக்கோட்டில இருந்து பேசுறோம் வணக்கம்மா ஹலோ யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா எங்க வீட்டுக்காரருக்கு கேட்கணுங்க கேட்கணுமா சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா நவம்பர் 29 29 நவம்பர் அம்மா ஆமாம்மா பிறந்த நே இது சொல்லுங்கம்மா வருஷம் சொல்லுங்கம்மா வருஷம் 1981 1981 81 81 பிறந்தேரம்மா பிறந்த நேரம் 648 பிஎம் 648 பிஎம் அம்மா அம்மா சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா தனுசு ராசி பூராடம் நட்சத்திரம் தனுசு ராசி பூராடம் நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சார் எங்க வீட்டுக்காருக்கு ஒண்ணும் பிசினஸ் ஒண்ணும் சரியில்லை ரொம்ப வந்து இப்போ ஒரு மூணு வருஷமாவே ரொம்ப இதா இருக்காரு உலகத்துல நாற்பது வயதுகள்ல இருக்கிற எந்த ஒரு தனுசு ராசிக்காரரும் நன்றாக இல்லைன்னு வெண்டிவில பேசுறேன் கவனிச்சீங்களா இல்ல உங்க எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு தான் சார் இருக்கும் யூடியூப் மாலை மொழி எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் சார் இருக்கும் உலகத்துல ஒரு கடந்த காலங்கள்ல விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்பட்ட அப்படியே அந்த பண பிரச்சனைகள் பொருளாதார பிரச்சனைகள் இப்ப தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு புராட நட்சத்திரம் நவம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதியில இருந்து புராட நட்சத்திரத்திலேயே சனி போய்கிட்டு இருக்கிறார் உங்க கணவர் இப்ப பணம்னா என்னன்னு கத்துக்கிட்டு இருப்பார் இருக்கிறாரா ஆமாங்க சார் இப்ப ரொம்ப ஒரு இருபது ரூபாய் கூட ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் சார் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு இருபது ரூபாய் சொல்லிட்டீங்க நான் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்திருக்கேன் நீங்க இருபது ரூபாய்க்கு சொல்றேன் இருபது ரூபாய் எல்லாம் கிடைக்குதா ஆமாங்க சார் இல்ல பையனுக்கும் அதே தனுசு ராசி தனுசு ராசி வாய் பொறிச்சு ஆமா அதாவது கொடுமை கொடுமை கோயிலுக்கு போனா அங்க ரெண்டு கொடுமை ஜிங்கு ஜிங்குன்னு அடிச்சான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வீட்டுல அதாவது தனுசு ராசிக்காரர்கள் இப்ப வந்து ஏழரை சென்னையில ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல இருந்து பதினேழு வரைக்கும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அடைந்த சில விஷயங்களை வந்து தனுசு ராசிக்காரர்கள் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த அமைப்பின்படி நாற்பது வயதுகள்ல இருக்கின்ற எந்த ஒரு தனுசு ராசி இளைஞருக்கும் தொழில் விஷயங்கள்ல பொருளாதார விஷயங்கள்ல நல்லா இல்லாத ஒரு நிலைமை நடந்துகிட்டு இருக்கு பணம்னா என்னன்னு கத்துக்கிட்டு இருப்பாரு பணம்னா என்னன்னு கத்துக்கிறதுக்கு வேலை தொழில் விஷயங்கள் பாதிக்கப்படணும் உண்மை அந்த அமைப்பின்படி இப்ப தொழில் சொந்த தொழில் எல்லாம் பண்ண சொல்லாதீங்க வேலைக்கு போக சொல்லுங்க அல்லது இருக்கிறத சின்ன பட்ஜெட்ல சின்னதா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க சொல்லுங்க ரிஷப லக்கணம் நல்ல ஜாதகம் ஆனா எந்த ஒரு ஜாதகமும் கடுமையான ஜென்மச்சனி ஏழரைச்சனி நடக்கும் போது கோச்சார ரீதியில கொஞ்சம் செயலற்று போகும் அது வந்து கொஞ்சம் மனம் வந்து இருள் அடைகிற ஒரு நேரம் தவறான முடிவு எடுக்கின்ற ஒரு நேரம் பணம்னா என்னன்றதை கத்துக்கிட்டாதான் வாழ்க்கையில எதிர்காலத்துல நல்லா இருக்க முடியும் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு தனுசு ராசிக்காரர்கள் எல்லாருமே ஒரு அவரவர்கள் வயது அவரவர்களுடைய இருப்பிடம் அவர்களுடைய தகுதிக்கேற்ற போல நன்றாக இல்லை அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்றேன் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருஷத்துல இருந்தே சிவாதச குருபக்தியில இருந்தே உங்க கணவருக்கு மாறுபாடான பலன்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு நான் வந்து தனுசு ராசிக்காரர நாற்பது வயதுகள் இருக்கிற தனுசு ராசி இளைஞர்களுக்கு நல்ல பலனை சொல்றதுக்கு இல்லை அதே நேரத்தில் பாரம்பரிய ஜோதிட விதிகளின்படி ஒரு குடும்பத்தில் ரெண்டு மூணு ஏழரச்சனை அஷ்டமச்சனை நடந்துகிட்டு இருந்தாலே அந்த குடும்ப தலைவருக்கு சற்று மாறுபாடான பொருளாதார சிக்கல்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படி பொருளாதார சிக்கல்கள் இல்லைன்னா குடும்பத்தில் வேறு விதமான இழப்புகள் பிரிவுகள் மன சண்டை சச்சரவுகள் மன க குழப்பங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பொதுவாக வந்து மன அழுத்தம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து ஜென்மச்சனி தரும் மன அழுத்தம்னா என்ன பணம் இல்லைன்னா பொண்டாட்டி பிள்ளை எப்படி காப்பாற்றுறதுன்ற மன அழுத்தம் வந்துடும் அல்லது பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு வேற ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு தான் மிகவும் விரும்பும் ஒன்றை பாதிப்பது சனியின் வழக்கம் பணத்தை நீங்கள் விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு பெரிய அமைப்பாக இருக்கும் ஆகவே இப்போ தனுசு ராசிக்காரர்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சொல்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட மூன்றரை வருஷம் நாலு வருஷமாக வின் டிவியில் அந்த நிகழ்ச்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் மெது மெதுவாக எப்போ ஆரம்பித்தாலும் விருச்சிக ராசி அனுச நட்சத்திரம் கேட்ட நட்சத்திரம்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் இது அப்படியே குறைஞ்சி இப்போ பாருங்கள் மூல நட்சத்திரம் புராட நட்சத்திரம்னு வருது இன்னும் மூன்று வருடம் கழித்து க கழித்து வின் டிவி நிகழ்ச்சியில் மகர் ராசிக்காரங்க வர ஆரம்பிப்பாங்க இதுவே ஜோதிடத்தை உண்மை அப்படிங்கிற நிரூபிக்கிற ஒன்று தனுசு ராசிக்காரர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு வருடம் நான் நல்ல பலன்களை சொல்வதற்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு தான் கொஞ்சம் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் பொறுமையாக இருக்கு சொல்லுங்க அகலக்கால் வைக்க வேண்டாம் தனியாக எந்த விதமான பெரிய அதுக்காக கெட்ட நேரம்னா சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக எடுத்துக்க சொல்லுங்க ஒரு ஒரு வருடத்திற்கு கணவருக்கு நல்ல காலம் இல்லை அதன் பிறகு நிச்சயமாக நன்றாக இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் ஜாதகம் ஜாதகமும் வலுவாக இருக்கு ஆகவே இந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதற்கு பிறகு செவ்வா திசையின் பிற்பகுதி அதை விட ராகு திசை இவருக்கு மிகவும் யோகமான திசை ஆகவே நாற்பத்தி மூன்று வயதிற்கு பிறகு மிகவும் யோகமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் கவலைப்பட வே
ஐயா என் பொண்ணோட எதிர்காலத்தை பத்தி கேட்கணுங்கயா அவ படிப்புல நல்லா வருவாளா அல்லது வேற கலைத்துறைகள்ல நல்லா வருவாளான்னு கேக்கணுங்கய்யா சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா கேள்வியை முடிச்சிருங்க அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ஒரு பயத்து பத்து நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ராக கிருஷ்ண வர ஆரம்பிக்குதுங்க ஐயா ஆமா அதனால அவளுடைய படிப்பு எப்படி இருக்கும் அல்லது அவளுடைய வேற வழியில கலைகள் கொண்டுட்டு போனா அந்த வழியில நல்லா வருவாளா அவளுடைய எதிர்காலத்தை பத்தி கேட்கணுங்க ஐயா கலைத்துறை நல்லாவே இருக்குமா கலை ஆர்வம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல பாட்டு நடனம் இந்த விஷயங்கள்ல ஏதாவது குழந்தை நல்லா ஆர்வமாவே இருப்பா ஆமாங்க ஐயா சுக்கரன் வந்து வளர்த்துருக்கு பௌர்ணமிக்கு பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் சுக்கரனை பார்க்கறது ஒரு சுபத்துவமான ஒரு அமைப்பு அது வந்து பத்தாம் இடத்துல சந்திரன் உட்காந்து மாசி மாசம் பௌர்ணமி பௌர்ணமிக்கு ரெண்டாவது நாள் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறான் பௌர்ணமிக்கு அடுத்த கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமியிலிருந்து ஐந்து நாட்கள் இருக்கின்ற பஞ்சமி திதி வரைக்கும் இருக்கின்ற சந்திரன் வந்து முழு சுபராகவே இருப்பார் ஒரு நல்ல வலிமையோடே இருப்பார் இந்த லக்னத்தின் ஆகாத கிரகம் சுக்கரன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த சுக்கரன் பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் சுபத்துவமாக இருக்கிறது ஒரு பெரிய வலிமை இன்னொன்னு சுக்கரனை விட வந்து குரு வலுவா இருக்கணும் குரு நீசம் ஆனா நீச பங்கம் நீச பங்க ராஜயோகம் கூடவே வந்து குருவும் செவ்வாயும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க ராகுதசை இந்த குழந்தைக்கு மிகவும் அற்புதமாக இருக்குமா ராகு எப்பவுமே வந்து சுபரோடு சுபர் வீட்டுல சுபத்துவமான ஒரு அமைப்புலையும் கூடவே நீசனோடு இருந்தா அந்த ராகு மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மைகளை செய்வார் செவ்வாதசை ராகுதசை வரிசையா அடுத்தடுத்து எட்டு வயதிற்கு பிறகு சந்திர திசைக்கு பிறகு வருகின்ற அத்தனை திசையும் வாழ்நாள் முழுக்க யோக திசைகளா வர்றதுனாலே இந்த குழந்தை வந்து படிப்பை விட கலைத்துறையில் இருக்கும் அதுக்காக படிப்பை நம்ம விட முடியாது இல்லையா ஒரு பிளஸ் டூ வரைக்கும் ஒரு நல்ல படிப்பு கல்வி வந்து இது வரைக்குமே இருக்கு கல்லூரி பருவம் வரைக்குமே இருக்கு அந்த ரெண்டாம் இடத்துல குருவும் புதனும் செவ்வாயும் ராகுவும் மிக அருமையாக நல்ல அமைப்பில் சேர்ந்திருக்கிறது ஒரு நல்ல யோகமான ஒரு அமைப்பு ராகு வந்து லக்னாதிபதி நீசமாகி ராகுவுடன் இணைந்ததுனால லக்னாதிபதியின் முழு பலன்களையும் கவர்ந்து மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை ஒரு பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய யோகத்தை ராகு திசையில் அந்த குழந்தைக்கு செய்வார் சுக்கரன் பொதுவாக எப்போதுமே மீன லக்கணம் தனுசு லக்கணத்திற்கு நல்லது செய்யறதில்ல ஒரு இக்கட்டான சுபத்துவ நிலைகளில் மட்டும்தான் அவர் நல்லது செய்வார் இங்கே சுக்கரன் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சந்திரனின் ஒளிபுரந்திய பார்வையை வாங்கி பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டதுனால இந்த குழந்தை கலைத்துறையில் சாதிப்பா ராகு திசையில் சாதிப்பா ஆகவே குழந்தைய வந்து ஒரு பிளஸ் டூக்கு மேலே கலைத்துறையில் அவளுக்கு விருப்பமான நல்ல துறையில் கொண்டு போகலாம் நல்லா இருப்பாமா வாழ்த்துக்கள் இன்னும் நேர் பார்த்துலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் ஐயா யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க குணா फ्रॉम சென்னை சென்னையில அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேக்கணும் ஐயா என்ன நான் கேக்கணும் எனக்கு உங்களுக்கு தான் கேக்கணும் பேரந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா 21 7 94 21 7 1994 ஐயா ஆமா ஆமா சே பேரந்த நேரம் காலை 8:20 காலை 8:20 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா தனுசு ராசி மூணு நட்சத்திரம் தனுசு ராசி மூணு நட்சத்திரம் ஐயா இருக்காங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் 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 ஐயா இது எனக்கு எனக்கு லக்னாதிபதி வலுவா இருக்க ஏன்னா பன்னெண்டுல மறைஞ்சிருக்கு மறைஞ்சிருக்குன்றாங்க ஆனா தொண்ணூறு சதவீதம் பௌர்ணமியில பிறந்திருக்குங்க பௌர்ணமி சனி வந்து லக்னத்தை பாக்குதுன்றாங்க தொண்ணூறு சதவீதம் பௌர்ணமியில அதே மாதிரி சனி லக்னத்தை பாக்குதுன்றாங்க சனி வந்து நாம் சுத்தில குரு வீட்டுல இருக்கு அதனால அது இதுவா சுத்தமா இருக்கா இல்லையா இப்ப லக்னாதிபதி வலுவா இருக்க இல்லையா அதே மாதிரி நவாம் சுத்தில லக்னாதிபதி ஆட்சியா இருக்கு நவாம்சத்துல உங்களுக்கு வந்து சனி வந்து குருவின் வீட்டுல இருக்கிறத விட ராசியில சுக்கரனுடைய பார்வையில இருக்கிறார் இல்லையா அப்ப சுபத்துவம் தானே நவாம்சத்துல நிச்சத நீசம் சுக்கரன் நீசமானா பலம் குறையுதுன்னு அர்த்தம் ராசி கட்டமே இறுதியானது ராசி கட்டத்துல இருக்கிற கிரகங்கள் அங்கே சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புல இருக்கா அப்படின்றத பத்தி தான் இதை பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுறேன் அப்ப உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் நம்ம லைவ்ல வந்து இதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது இந்த அமைப்புல வந்து லக்னம் லக்னா இருந்தது சூரியன் வந்து பனிரெண்டாம் வீட்டுல இருந்தாலும் அவர் வந்து சந்திரனின் வீட்டுல இருக்கிறார் அந்த சந்திரனின் வீடு எப்படிப்பட்ட வீடுன்றது அங்கே முக்கியம் சந்திரன் வந்து பௌர்ணமியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல பௌர்ணமி ஆக போறார் ஆக அந்த சந்திரன் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத உள்ளித்திறனோடு இருக்கிறார் ஆகவே சூரியன் வலுவாகவே இருக்கிறார் லக்னம் லக்னாதிபதி சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அதை பார்க்கின்ற பாவ கிரகங்கள் சுபத்துவ அமைப்புல இருக்கணும் சனிக்கு இங்கே சுக்கரனின் பார்வை இல்லை என்றால் உங்களுடைய லக்னம் அடிபட்டு போய்விட்டது வலு வலுவிழந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது சிம்ம லக்னத்திற்கு ராஜ யோகாதிபதியான செவ்வாய் ஒரு இன்னொரு சூட்சும விஷயத்த சொல்றேன் ஒரு லக்னத்தின் ஒரு ஜாதகத்தின் ராஜ யோகாதிபதி கிரகம் எந்த இடங்களை எல்லாம் பார்க்கிறாரோ அந்த இடங்கள் அந்த கிரகம் பாப கிரகமா இருந்தா
சிம்ம உங்களுடைய சிம்ம லக்கணத்திற்கே நான்கு ஒன்பது கூடிய செவ்வாய் வந்து ராஜயோகாதிபதி ஒரு கேந்திரத்திற்கும் ஒரு கோணத்திற்கும் அதிபதியான கிரகம் ராஜயோகாதிபதியாக வரும்போது அந்த ராஜ ராஜயோகாதிபதி எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலேயே உங்களுக்கு நல்லது செய்வார் இங்கே பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் சுபத்துவமாகி உங்களுடைய லக்கணத்தை பார்க்கிறார் ஆக செவ்வாயுடைய பாதுகாப்பு செவ்வாயுடைய பார்வை சிம்ம லக்கணத்திற்கு எப்போதுமே ஒரு பாதுகாப்பு எந்த ஒரு வலுவிழந்த கிரகத்தையும் செவ்வாயுடைய பார்வை சற்று தூக்கி நிறுத்தும் அந்த இடத்துல வந்து நீங்க செவ்வாயை வந்து பாவர்னு எடுத்துக்கிறது தப்பு ஜோதிடமே ஒரு குழப்பமான சூட்சமான ஒரு விஷயங்கள் தான் அவங்களுடைய அனுபவம் ஏற ஏற ஒரே கேள்வி தமிழ்நாடு மின்சாரம் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் ஆமா சூரியன் தான் வலுவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா சிம்மம் வலுவா வாரியத்துக்கு <laughs> 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 ஆனா இந்த மூல நட்சத்திரன்றது இப்ப தடை இப்பதான் முந்தின நேருக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் வயசு உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகுது ஒரு வருஷம் தடை இருக்கு பாஸ் பண்ணா கூட அது வேற மாதிரி சீட்ல போய் உக்காரதுக்கான ஒரு ஒரு அமைப்புகள்ல ஒரு வருஷம் தடை இருக்கும் போராட நட்சத்திரத்துல இப்ப சனி போய்கிட்டு இருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கிடைக்குமா கிடைக்காதா கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு மன அழுத்தத்திலையும் டைலமாலையும் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் அரசு வேலை நிச்சயமா கிடைக்கும் சூரியன் பன்னெண்டுல மறையுது சனி லக்னத்தை பார்க்கறதுன்னு எடுக்க வேண்டாம் சூரியன் பௌர்ணமிச்சு பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரனுடைய இதுல சுபத்துவமா இருக்கிறதுனாலையும் சிம்மத்துல சுக்கரன் இருக்கிறதுனாலையும் சிம்மத்தை அரசு வேலைக்குரிய இன்னொரு கிரகமான செவ்வாய் பார்க்கறதுனாலையும் ஈவி அதாவது இது வந்து நேரடி அரசியல் அரசு வேலை கிடையாது உங்களுக்கு நேரடி அரசு வேலை கிடைக்காது இந்த இந்த சிம்மத்தை சனி பார்த்ததுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு தாசில்தார் மாதிரியோ ஒரு கிளர்க்கு மாதிரியோ ஒரு நேரடியா ரெவன்யூ இதுலயோ போய் அந்த நேரடியான நிர்வாகம் பண்ணுகின்ற அரசு வேலை கிடைக்காமல் அரசு வேலைக்கு சமமான ஒரு வாரிய வேலையான தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க விழுப்புரத்துல இருந்து கார்த்திக் மேடம் விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா எனக்கு தான் மேடம் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க இருபத்தி ஆறு ஆறு தொண்ணூத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஆயா தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தி நாலு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ரெண்டு பதினெட்டு பிஎம் ரெண்டு பதினெட்டு சரிங்க பிஎம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா துலாம் ராசி திருவோணம் நட்சத்திரம் அவங்க சொல்றதுக்கு ஆப்போசிட்டாவே எல்லாம் நடக்குது நல்லா படிப்பாங்க சொல்லுங்க என்னோட ராசி எப்படி இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க மகர ராசி மகர ராசி அமைப்புக்கு வந்து ஒன்னும் சரியா இல்ல ஏழரை அமைப்பு இருபத்தி நாலு வயசு தான் நீங்களே வந்து அவங்க சொல்றதுக்கு ஆப்போசிட்டா நடக்கணும்னு ஒரு முடிவு கட்டி நடப்பீங்களே இந்த நேரத்துல ராகுதசைக்கு <laughs> 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 இப்ப இந்த அமைப்புல வந்து உங்களுக்கு படிப்பெல்லாம் தடையா தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்தே ராகுதசை அந்த ராகுதசையோட வீரியம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து நீங்க நல்லா இல்ல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்டுனா பத்து வயசு பத்து வருஷம் அப்ப அந்த பத்து வருஷத்துல உங்களுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துல இருந்து உங்களுக்கு கல்வியை வந்து தடை பண்றதுக்குரிய அமைப்புகளை தான் அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு அதனால படிப்பு கிடிப்பு எல்லா விஷயங்களும் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஏன்னா ராகுதசை துலா லக்னத்துக்கு யோகம்னாலும் குருவோடு சேர்ந்த எந்த ஒரு கிரகமும் துலா லக்னத்துக்கு வேலை செய்யாது இந்த அமைப்புல ஒரு குருவை தான் பிரதிபலிப்பார் ராகுதசை வந்து குருவின் தசையாகும் குருதசை சற்று மாறுபாடான பலன்களையும் செய்யும் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் இப்போதைக்கு சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்தே இந்த கிட்டத்தட்ட நீங்க நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து நல்லா இல்லைன்னா அந்த நேரத்தில் கல்வி போன்ற விஷயங்களை தான் பாதிச்சிருக்கோம் கல்வியை தவிர மற்ற விளையாட்டு விஷயங்கள் வேறு விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு நாட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இப்ப வந்து நடக்க போற சுக்கரதசை முடிஞ்சு சுக்கரபக்தி முடிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எட்டாம் மாசத்துக்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு மாறுதலே வருது இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகுதான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு யோகமா இருக்கிற ஜாதகம் இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் மூன்று மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு மகர ராசியின் ஜென்மச்சனி முடிகிற வரைக்கும் ராகுதசையுடைய அந்த சூரிய பக்தி சந்திர பக்திகள் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் சொல்வதற்கு இல்லை அதனால ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கொஞ்சம் நிதானமான பலன்கள் தான் நடக்கும் அந்த உங்களுக்கு இப்போதைக்கு என்னவோ அந்த வேலை அந்த இந்த அமைப்புகளுக்கு மட்டுமே போங்க சொந்த தொழில் இந்த அமைப்புகள்லாம் வேண்டாம் வேலைக்கு போங்க குருதசை ஆரம்பிச்சோன்னே மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு நல்ல பலன்கள் இ
ஐயோ நேர் பத்தலாம் யா வணக்கம் குருஜி நேரு ஹலோ வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க என்னோட நேம் வினோதினி நான் திருச்சில இருந்து கால் பண்றேன் திருச்சில இருந்து கூப்பிடுறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா எனக்கு தான் கேட்கணும் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் சரிங்கம்மா பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா என்னோட பிறந்த தேதி 04 06 1989 4 4 6 6 2000 அதாவது <laughs> 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 ஏழு எட்டு போன்ற இடங்களில் வந்து செவ்வாசனி இருந்தாலே தாமதமான திருமணம் நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம வின் டிவி நிகழ்ச்சியில் அடிக்கடி சொல்கிறோம் இரண்டு எட்டு ஏழு பாவங்களில் செவ்வாசனியுடைய ஆதிக்கங்கள் இருந்தால் அதிகமாக திருமணம் தாமதமாகிறது நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் உன்னுடைய ஜாதகம் கொஞ்சம் நல்ல ஜாதகம்மா இல்லை ஏழாம் இடத்துல அதாவது சூரிய சந்திர புதன் இவர்கள் மூன்று பேரும் குருவோடு இணைந்த லக்னத்தை பார்க்கறது மிக யோகமான ஒரு அமைப்பு புதனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கிறது ஒரு நல்ல அமைப்பு ஆனா இங்க திருமணம் தாமதமாகிறதுக்கான காரணம் என்ன விருச்சிக லக்னத்துல பிறந்திருக்கிற ரெண்டுல சனி எட்டுல செவ்வா தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரன் செவ்வா சனியின் இணைவுனால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார் உனக்கு தாம்பத்திய சுகம் எப்போது கிடைக்குமோ அப்போ அந்த அமைப்புல தான் வந்து திருமணம் ஆகும் வருகின்ற பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி இன்னும் நான்கு வாரங்கள் கழித்து தான் உனக்கு சுக்கர புக்தி ஆரம்பிக்குது குருதச சுக்கர புக்தியில தான் உனக்கு திருமண காலகட்டம் இது போன்ற அமைப்புக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனா இருந்தா முப்பத்தி ஐந்து வயதுகளும் பெண்ணா இருந்தா முப்பது வயதுக்கு மேல தான் திருமணம் நடக்கும் ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி தற்போது உனக்கு அஷ்டமச்சனியும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அஷ்டமச்சனி நடக்கும் போது திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறதே நல்லது இப்ப அஷ்டமச்சனியோட பாதிப்புகள் ரிஷப் ராசிக்காரர்களுக்கு குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஆகவே இந்த அமைப்புல விருச்சிக லக்னமாகி இரண்டில் சனியும் எட்டில் செவ்வாயும் அமர்ந்து இந்த இரண்டு எட்டு எட்டாம் இடங்களோடு செவ்வா வந்து ரெண்டு எட்டாம் இடங்கள் சனி செவ்வா பாதிப்புகளோட இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புல சுக்கரனும் அவர்களோட இணைஞ்சு தாமத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பாவகிரகங்களோடு சேர்ந்து பலவீனமாகி பாவத்துவம் அடைந்ததுனால உனக்கு தாமத திருமணம் முப்பது வயதுக்கு மேல தான் நடக்கணும் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நட பிறகு வருகின்ற குருதச சுக்கர பக்தியில் தான் உனக்கு திருமண அமைப்பே வருகிறது வருகின்ற அக்டோபருக்கு பிறகு உனக்கு கல்யாணம் நடக்கும் அக்டோபருக்கு மேல தான் உனக்கு திருமண அமைப்பே வருது செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்தே உனக்கு திருமணம் யார் மாப்பிள அப்படின்றது தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஆகவே அக்டோபருக்கு பிறகு உனக்கு திருமணம் நடக்கும் இந்த வருடம் இறுதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது சித்திரை மாதம் ஆக இந்த கார்த்திகை மாசத்துக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம்மா நல்லா இருப்போமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா நாங்க சென்னையில இருந்து அழைக்கிறீங்க சென்னையில இருந்து யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா எனக்கு தாங்க உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா பிறந்த தேதி ஒன்னு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது ஒன்னு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது அம்மா ஆமா சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க வியாழக்கிழமைத்திரம் சொல்லுங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கேன் எங்க வீடு வேற வீட்டுக்கு போலாம் இருக்கேன் அது வீடு கிடைக்குமா கிடைக்காதா இல்ல இங்கேதான் இருப்பனா ஒரு வீட்டுல கஞ்ச அடைஞ்சு இருக்கேன் அம்மா ஒரு நிமிஷம் அதுக்காண்டி தான் அம்மா ஒரு நிமிஷம் இந்த ஒண்ணு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது வியாழக்கிழமைன்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஆமாங்க அன்றைக்கு புதன்கிழமை புதன்கிழமையாங்க ஆமா அதனால பொதுவா உங்களை மாதிரி ஒரு வயதானவர்கள் வந்து அந்த குழப்பங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் நீங்க சொல்லுகிற ஒன்று ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது புதன்கிழமையா இருக்கு நீங்க என்னமா ராசி கடகராசி பூச நட்சத்திரமா என்ன நட்சத்திரம் கடகராசி பூச நட்சத்திரம் அப்ப நீங்க கிழமையை தான் தப்பா சொல்றீங்களா தெரியல அன்றைக்கு புதன்கிழமையா இருக்கு அன்றைக்கு புதன்கிழமையா இருக்குமா வந்து வந்து ஆமா கடகராசிக்கு தான் நான் இப்ப பொதுவான பலன்களை உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இந்த கடகராசி இந்த கடகராசிக்கு இப்போதுக்கு எல்லா விதங்களும் நல்ல காலங்கள் இருக்கு வருகின்ற மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி நடக்கின்ற ராகுகது பயிற்சி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்ப நீங்க கேட்கறது வீடு மாத்திரது விஷயமா கேக்குறீங்களாமா வீடு மாத்திர விஷயமா நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா வருகின்ற மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு மாதத்திற்குள்ள 
வீடு சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் உங்களுக்கு நல்லது நடக்குமா இப்போ இந்த அமைப்பின்படி கடகராசிக்கு ஒரு நல்ல காலகட்டம் வந்திருக்கு ஒரு மூணு மூன்றரை வருஷம் வந்து கடகராசிக்கு எல்லா அமைப்புலையும் நிறைவான ஒரு காலகட்டம் வர்றதுனால வீடு மாற்றம் தொழில் மாற்றம் எல்லா நல்ல மாற்றமா இருக்கும் கடகராசிக்காரர்களுக்கு மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு சில மாற்றம் பிப்ரவரி மாசத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஒரு ராகு கேது பயிற்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய நல்ல கெட்ட பலன்களை அதற்கு ஒரு மாதம் முன்பாகவோ ஒரு மாதம் பின்பாகவோ தரும் அப்ப அந்த அமைப்பின்படி இந்த பிப்ரவரி மாசம் தை மாசமே நீங்க ஏதாவது வீடு மாற்றலாம் தொழில் மாற்றலாம் தொழில் இடம் மாற்றலாம் எல்லா விதமான நன்மைகளும் கடகராசிக்கு நடக்க போகுது ராகுகது பேச்சில் கடகராசிக்கு ஒரு பெரிய ஆறு பனிரெண்டாம் இடங்களில் ராகுகதுக்கள் வர்றதுனால ஒரு பெரிய நல்ல மாற்றத்தை தருவார் ஏற்கனவே சனி ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறாரு அந்த சனி கூட போயிட்டு இவர் கேது வந்து இணைவார் தற்போது ஐந்தாம் இடத்துல இருந்து குரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆகவே உங்களுடைய கடகராசிக்கு கிரக நிலைமைகள் நல்லா இருக்கிறனால இந்த தை மாதமே நீங்க வந்து வீடு மாற்றம் செய்ய முடியும் மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு நல்லதொரு வீடு நல்லதொரு அமைப்புல நிச்சயமாக இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்ததுக்கு நன்றி நன்றி ஐயா இன்னொரு நேரம் பார்த்தலாம் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க அம்மா நாங்க வள்ளியூர்ல இருந்து அழைக்கிறோமா சரிங்கம்மா சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் என் பையனுக்குமா சார் பையனுக்கு கேட்கணும் பையனோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பிறந்த நேரம் மத்தியானம் ரெண்டு மணிமா மதியம் ரெண்டு மணி ஆமா சரிங்க ஐயா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மிதுனராசி புனர்புச நட்சத்திரம் சரிங்க ஐயா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வாய்ப்பில்லைக்கு <laughs> 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 இந்த ஜாதகத்துல சனியையும் புதனையும் வலுப்பெற்ற குரு ராகுவோட சேர்ந்து வலுப்பெற்ற அதாவது ராகுவோட பதினஞ்சு டிகிரி விலகி இருக்கிறார் ராகு ராகுவோட இணைந்தாலும் பதினஞ்சு டிகிரி விலக விலகுன சனியையும் புதனையும் குரு பாக்குறார் ஆக அது ஒரு நல்ல யோக ஜாதகம் புதன் தசையில இருந்து நல்லா இருக்கும் வர்ற ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு தக தகப்பனுக்கே யோகமா இருக்கிற ஜாதகம் வர ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு நல்லா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் பவுண்டேஷன் ரெண்டரை வருஷம் சுயபக்தி சுமாரத்தா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முதல்ல இருந்து பிள்ளையை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை நல்ல ஜாதகம் ஐந்து குடையவர் ஆட்சி ஒன்பது குடையவர் ஒன்பது குடையவர் ஆட்சி அவங்க ரெண்டு பேரையும் குரு பாக்குறாரு லக்னாதிபதியே பதினொன்னாம் இடத்துல ஒரு கொஞ்சம் வலுவான ராஜயோகாதிபதியோட பார்வையில் இருக்கிறார் ஆகவே நல்ல ஜாதகம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு தான் மாற்றம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு இந்த அஸ்திவாரமான சில வேலைகள் வேலை வேலைக்கு வேலை சம்பந்தமான நல்ல வேலை கிடைக்கிறது சம்பந்தமான சில அஸ்திவாரமான சம்பவங்கள் நடக்கும் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் சுமாரான பலன்கள் தான் நடக்கும் மிதன ராசிக்கு அடுத்து வரப்போகிறது அஷ்டம சனி வரப்போகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த இளைய பருவ மிதன ராசிக்காரர்கள் அனைவருமே வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகி நல்லா இருப்பாங்க ஆகவே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு சுமாரான காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து உங்கள் மகன் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் இந்த புதன் தசை உங்களுக்கும் யோகம் தரும் எப்போது ஒன்பதாம் அதிபதி சூரியன் இவர்களை குரு பார்த்து அந்த தசை ஆரம்பிக்குதோ அந்த ஒன்பதாம் அதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரோ அப்போது தகப்பனாரும் பொருளாதார நிலைமையில் நல்லா இருப்பார் ஆகவே மகனுக்கு கேட்கிற பலனோடு சேர்த்து உங்களுக்கும் சொல்லுகிறேன் நீங்களும் நன்றா இருப்பீங்க ஏப்ரல் இருந்து உங்களுக்கும் மாற்றம் வரும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னொரு நேரம் பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கங்க வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் ஆந்திரா கடப்பால இருந்து பேசுறேங்க சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் என்னோட மகள பத்தி கேட்கணும் மகன் மகன் மகனுக்கா சரிங்க ஐயா பிறந்த தேதி சொல்லுங்க மகனுடையது ரெண்டு பத்து டூ டென் நைன்டீன் நைன்டி டூ ரெண்டு ஐயா ஆமாமா சரிங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 குடும்பமே கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது இந்த அமைப்பின்படி இனிமே அவருக்கு எது வேணாலும் நல்லா இருக்கும் வருகின்ற மார்ச் இந்த மார்ச் போய் அடுத்த மார்ச் 
ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சுக்கு பிறகு அவருக்கு எந்த நேரத்திலையும் திருமண அமைப்புகள் ஆகவே இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்தே உங்களுடைய மகனுடைய கேட்டை நட்சத்திரத்திற்கு அனைத்து துரதிருஷ்டங்களும் விலகுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் கேதுபக்தி ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அவருக்கு வாழ்க்கையில் எல்லா அமைப்புகளும் வந்துடும் இருபத்தி இருபத்தி ஏழு வயசுக்கு மேலே எல்லா இடத்துலையும் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் இருபத்தெட்டு வயசில் திருமணம் இருபத்தெட்டு வயசில் திருமணத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் சொந்த தொழில் எல்லாத்துலேயுமே நல்லா இருப்பார் லக்னம் லக்னாதிபதி வளர்த்துட்டாலே அந்த கடுமையான காலகட்டங்களுக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருப்பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சுக்கு பிறகு உங்கள் மகனை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லாததுக்கு நல்லா இருப்பார் இந்த ஐந்து வருடங்களும் தகப்பனாராகிய நீங்களும் உங்களுக்கும் பொருளாதார நிலைமைகள் நல்லா இருந்திருக்காது குடும்பத்தில் பண பிரச்சனைகள் கடன் பிரச்சனைகள் தாய் தகப்பனுக்கு ஆரோக்கிய குறைவுகள் இதெல்லாம் இருந்திருக்கும் இது எல்லாமே விலக போது இந்த வருஷம் மார்ச்சுக்கு பிறகு ஏப்ரலுக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் அடுத்த வருஷம் மார்ச்சுக்கு பிறகு மகனை பற்றிய கவலை இல்லாத அளவுக்கு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கல்யாணம் ஆகும் கல்யாணத்திலிருந்து நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னொரு நேயர் பார்த்துலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா ஆ இது சுரேஷ் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேங்க சரிங்கம்மா யாருக்கு சந்தேகம் கேக்கணும் பையனுக்குங்க பையனுக்கு கேக்கணும் பையனோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா ஆ 22 22 20 20 ஹலோ சொல்லுங்கம்மா 22 2 1996ங்க 1996 சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 ஆமா ரெண்டாயிரத்தி இருபது அடுத்த வருஷம் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் அக்டோபருக்கு பிறகு மகர லக்னம் எட்டாம் இடத்த சூரியன் எட்டாம் இடத்த எட்டாம் அதிபதியே பாக்குறாரு பனிரெண்டாம் அதிபதி குரு வலுத்து பனிரெண்டாம் இடத்துல இருந்து எட்டாம் இடத்தை பார்க்கிறார் இவர் வந்து நீடித்த அமைப்புல வெளிநாட்டுல இருப்பார் இந்த வருஷம் அக்டோபருக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலயும் வெளிநாட்டு அமைப்புகள் தான் இவருக்கு வாழ்நாள் முழுக்க வெளிநாட்டுல இருக்கிற அமைப்பு இருக்கு வெளிநாட்டுல போய் சம்பாதிச்சு நல்லா இருக்கிற அமைப்பும் இருக்கு சில பேருக்கு வெளிநாட்டுல போய் சிக்கல்கள் வரும் சில பேருக்கு வெளிநாட்டுல நல்லதுகள் நடக்கும் அந்த இந்த இந்த அமைப்பின்படி அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபருக்கு பிறகு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு அந்த வெளிநாட்டிலே ரொம்ப நாள் இருக்கிற அமைப்பு இருக்குமா நல்லா இருப்பாருமா லக்னாதிபதியே சுபத்துவமா இருக்கிற ஒரு நல்ல நிலமா வளர்பிறை சந்திரனோடும் சுக்கரனோடும் கேதுவோடும் சேர்ந்து சுபத்துவம் சூட்சமோடு இருக்கிறதுனால இந்த தம்பி இந்த தம்பி தன்னுடைய இருபத்தி எட்டு வயசுல எல்லாம் ரொம்ப செட்டில் ஆயிடுவாருமா நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததுக்கு